மை சேனல் நந்து ஸ்லாக் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் பிரியாணி எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரெசிபி இது அதனால் நம்ம இங்கே சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஆனியன் வந்து ஒரு அஞ்சாறு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தக்காளியும் ஆறு ஏழு தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் சால்ட் கொஞ்சம் பிரியாணி மசாலா கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் தனியா தூள் கொஞ்சம் சிக்கன் மசாலா அப்புறம் வந்து இது பட்டை பூவு கிராம்பு எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் பி பிரியாணி இல கொஞ்சம் கொஞ்சம் சோம்பு கொஞ்சம் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தயிர் வந்து எடுத்து அடிச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் புதினா மல்லி இல அப்புறம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் வந்து ஆரையில் கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஆயில் கொஞ்சம் நெய் கொஞ்சம் அப்புறம் சிக்கனை வந்து பிரியாணி மசாலா சிக்கன் மசாலா வெறும் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அது வந்து நல்லா ஊறுனா தான் அந்த சிக்கனுக்குள்ளே மசாலா நல்லா இறங்கும் அதனால் அதை அப்படி ஊற வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நெய்யை நல்லா ஊற்றிக்கலாம் நெய்யோட கொஞ்சம் ஆயிலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய செய்கிறனால குவான்டிட்டி நிறைய எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு கரெக்டாக உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க இப்போது அந்த பட்டை பூவு சோம்பு அதெல்லாம் எடுத்துக்கோல அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் பிரியாணி இலை இதெல்லாம் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பொறிஞ்சு ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வரும் பாருங்க அப்போ வந்து ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க ஆனியன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வெங்காயம் நல்லா வதங்க பின்னாடி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்க நல்லா வணங்கணும் ஓரளவு அப்ப ஆட் பண்ணோம்னா தான் நல்லா இருக்கும் இப்ப சால்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஆனியனோட ஆனியன் நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆகணும் அப்புறமா தக்காளியும் சிக்கனும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதோடு இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ மஞ்சள் தூள் மட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா ஃப்ரை ஆக்குறதுக்கு இதோட கொஞ்சம் புதினாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆனோடனே சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பண்ணி வச்ச சிக்கனை இந்த வெங்காய தக்காளியோட நல்லா ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காய தக்காளியோட ஃபுல்லா நல்லா mix பண்ணி விட்டுருங்க இது வேகட்டும் இப்போ கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் சிக்கன் நல்லா இப்போ எடுத்து வச்சிருக்க அந்த மசாலா பொடி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தனியா தூள் மிளகாத்தூள் சிக்கன் மசாலா கரம் மசாலா இது எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதையும் லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சிக்கன் நல்லா வேகட்டும் இப்போ அது வரையும் கொஞ்சம் பிளேட் போட்டு மூடி வச்சுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சால்ட் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூட தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சிக்கன் நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ள அரிசியை நீங்க ஊற வச்சிருங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு இப்ப சிக்கன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அளவு லைட்டா வெந்துருச்சு இதோட நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் என்ன பண்றீங்கன்னா வாங்கிட்டு அப்படியே யூஸ் பண்ணக்கூடாது நல்லா அடிச்சு எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா திரி திரியா இருக்கும் இப்ப இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை பாருங்க நல்லா சிக்கன் ஒரு அளவு வெந்துருச்சு ஹாஃப் வெந்தா போதும் இப்போ ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பாயில் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஊற வைக்க தேவையில்லை கழுவி எடுத்து வச்சுருந்தாவே அதுவே இந்த பாதி ஊறிடும் அரிசி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரிசி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் விட்டுருங்க அப்புறமா வாட்டர் ஆட் பண்ணுங்க அப்போ தான் அந்த அரிசியோட அந்த மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் நான் குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக வேணுன்றதுனால நான் நான் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அவ்வளோ அளவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த ரைஸை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டுட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அளவு வந்து இப்போ நான் நாலு கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன்னா எட்டு கிளாஸ் தண்ணி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஹாஃப் கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக வைங்க அப்போ தான் வந்து அடிப்பிடிக்காம இருக்கும் அப்புறம் கடைசியாக கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுங்க இப்போ நான் இதோட வாட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் நாலு கிளாஸ் தண்ணிக்கு எட்டு சாரி நாலு கிளாஸ் அரிசிக்கு எட்டு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துருக்கேன் கூட ஹாஃப் கிளாஸ் தண்ணியும் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துருக்கேன் இதை இப்போ நான் நல்லா ஊற்றிட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பிரியாணி மசாலா பிரி பிரியாணி மசாலா வந்து ஒரு டூ ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து எனக்கு அளவு தெரியுன்றதுனால அப்படியே போட்டுக்கிறேன் டூ த்ரீ ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இதோட கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஆட் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க விட்டீங்கன்னாடும் வரட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம கவாப்புக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் கவாப்புக்கு நான் ஆல்ரெடி சிக்கன்ல நான் சொன்ன மாதிரி வெறும் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் சிக்கன் மசாலா கறி மசாலா இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் சிக்கன் குள்ள மசாலா ஊறணும் 
இப்போ இந்த சிக்கன் கவா பவுடர் இருக்கு இது இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் அரிசி மாவு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம் உப்பு இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் கவா இப்போ இந்த சிக்கனோட கவா பவுடர் ஆட் பண்ணியாச்சு அரிசி மாவு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணலாம் அப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா திருப்பி திருப்பி விடுங்க சிக்கனை நல்லா வேகும் 